タラーン N 子だよ毎週金曜日のこの時間はザ・ N 子賞をお届けこの番組では私が独断と偏見でおすすめするアニメや映画の情報アニメクイズコーナー質問コーナー私の独り言などなどさまざまなコンテンツをお届けする予定です朝の通勤時やリラックスしたい就寝前など忙しい日々のちょっとした時間で気軽にアニメの魅力を知ることができる番組を目指して頑張りますもちろんネットフリックスで配信するコンテンツの最新情報もお届けしますのでぜひ来週チェックしてくださいねそれでは「ザ・ n 子賞」スタート Weekly Favorites 私がおすすめしたいと思ってあくまで個人の感性で選んだアニメや映画をご紹介するコーナーですさまざまなテーマに沿って紹介していきますよ第1回目に選んだテーマはこちら一気に見るべし最終話が気になるアニメ作品私のおすすめする一気見アニメまずはこちら約束のネバーランドこちらの作品はとある施設に預けられている少年少女たちの物語なんですがまあこの施設がミステリーだらけなんですよミステリー作品なのでもうとにかく続きが気になる早くその謎を解き明かしたいっていう気持ちになりますそして何より主人公たちに生き延びてほしいって応援したくなる作品ですぜひ見てください続いてはこちらリゼロから始める異世界生活こちらの作品はとにかくとにかく怖くてハラハラするんですけどどんどん続きが見たくなる作品です主人公の夏木スバルに早く幸せになってほしいって思いながら見ていました夏木スバルは死に戻りっていう能力を持っていてもう何回も何回も痛そうな死に方をしてしまうんですがそれでも頑張って自分の大切な人たちを懸命に守るんですそんな夏木スバルの姿がすっごく熱い作品になっていますそして1周目だけで満足するのではなく2周目3周目でまた新たな発見がありますのでぜひ何回も一気見してほしい作品です次はこちら「進撃の巨人」「伏線に次ぐ伏線」「巨人の謎」「世界の謎」「血筋の謎」「発言の謎」たくさんの謎が埋め込まれていてそれが結びついた時にはまた謎が生まれてシリーズを一気に見るとエレンたちの成長と合わせて謎が明らかになっていくので没入して見ることができる作品ですとにかく情報量が多いのでファイナルシーズンまで一気に完走していただくのがおすすめの見方です続いてはコードギアス反逆のルルーシュ R2 まで含めますそしてこちらもすっごく情報量が多い作品ですいろんな国が出てきますしキャラクターもたくさん出てきますまたいろんな血筋の人が出てきたりと本当に難しい世界観なのでもう全集中して見てほしいですそして世界観にどっぷり使っていろんな設定や作中の歴史を覚えながらキャラクターの個性だったり関係性だったりを存分に楽しんでほしいです前は最後の方に展開として重要な要素が詰められていてえーここでエンディングいかないでーって思う演出が毎回あるんですだから続きを見るボタンを押すしかない作品だと思います最後はこちらデビルマンクライベイビー私の大大大大好きな作品でネットフリックス入社のきっかけになった作品でもありますつまり私にとってすごく重要な作品ですただ1話目からすごい量の暗さとグロさがありますので
心の準備をしておくのをおすすめします私は一気見した後はズーンってなりました長井剛先生の原作の魅力と湯浅正明監督の世界観がギュッて圧縮された唯一無二のアニメです全10話でサクッと見れますので一気見におすすめです今日ご紹介した作品どれも続きが気になってあっという間に見終わっちゃうのでぜひ見てください以上ウィークリーフェイバリッツでした N とイングリッシュこのコーナーでは英語で喋りたいアニメの名言を紹介日常でかっこよくアニメの名言を使いたい時や海外のアニメ好きの人と仲良くなるチャンスで披露する時のためアニメの名言を英語で覚えておきましょう今日紹介する名言はこちら You've crossed the line you shouldn't have crossed てめえは踏み込んじゃならねえ領域に踏み込んだバキの中で好きな人が多いと思うこちらの名言いざという時言えるように覚えておきましょう発音のワンポイントは crossed という超える単語を強調して発音するところです皆さんも日常で名言を使っちゃいましょう N 子に質問コーナーコーナー名の通り VTuber であり社員の私 N 子にどんなことでも質問ができるコーナーです質問は Twitter の投稿や YouTube のコメント欄で受け付けていますのでお気軽に質問してくださいそれでは早速答えていきましょうまずはこちら好きな動物はチーターです羊じゃないんかいって思うかもしれないんですけどチーターはとにかくかっこよくて私にとっては憧れの女性像って感じの動物ですメスのチーターって狩りもして自分の子供たちを育ててそれでいて最速の動物ってところがかっこいいですよねそして何よりチーターの客船美やフォルムがすごく好きです続いての質問はこちら嫌いな食べ物は特に嫌いな食べ物はありませんですがアレルギーはあります山芋アレルギーですそのため大阪とか行く場合はどこに行くにも店員さんにすみません山芋は使っていますかって聞かないといけないんですよねもし山芋が入っていたら私は焼きそばを頼みます続いての質問はこちら水族館と動物園どっちが好き私はどちらかというと水族館が好きですなぜかというと水族館は晴れの日だけではなく雨の日もそして昼も夜も開館しているのでいつでも楽しめるからですあと水族館ってデートスポットとしても鉄板なので私も綺麗なクラゲとか見ながらデートをしてみたいですね最後の質問はこちら今行きたい場所はヨーロッパに行ってみたいです人生で一度も行ったことがないのでヨーロッパの海の綺麗なところに行ってみたいなって思います質問ありがとうございましたご覧になっている皆さんからの質問もお待ちしてます以上、エヌコに質問コーナーでしたという感じでついに始まりましたザ・エヌコショー皆さんいかがだったでしょうか楽しくためになる時間を過ごしていただけていたら幸いです来週からも同じ時間にザ・エヌコショーが投稿されますので面白いかわいいと思った方はぜひチャンネル登録・高評価ボタンをよろしくお願いします次回もお会いしましょうまたねー